in this video we are going to see the general characters of class cyclostomata chondrichthys and osteichthys see what is cyclostomata cycle means round circular stomata means mouth that is animals which possess circular mouth circular mouth vatta vai uirigal vai vatta maga irukum adanalai da vatta vai uirigal it is otherwise called cyclostomata then chondrichthys ichthys 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 means fishes normally that denotes the fishes and chondrich that means cartilage bone cartilage kurutelumbu appo kurutelumbu udaya meengal that comes under chondrichthys osteichthys means ichthys means fishes osteo means normal bones bones that is bony fishes elumbu meengal elumbu meengal appo vatta vai uirigal kurutelumbu meengal elumbu meengal idha da namm differentiate panni paaka porom that is cyclostomata chondrichthys and osteichthys first one தமிழ் மீடியத்துக்கு நான் தமிழ்ல சொல்றதை நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுட்டு டெக்ஸ்ட் புக்க பாத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிரிமிட்டிவ் இது பழைய காலத்துல ஃபிஷஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஃபிஷ் லைக் ஆக்சுவலி நாட் ஃபிஷ் பிரிமிட்டிவ் பாய்குலோ தேர்மிக் தட் இஸ் பாய்குலோ தேர்ம் தேர்மிக் அனிமல்ஸ் மீன்ஸ் அனிமல்ஸ் விச் கேன் ஏபிள் டு சேஞ்ச் இட்ஸ் பாடி டெம்பரேச்சர் அக்கார்டிங் டு த சரௌண்டிங் என்வான்மெண்ட் தன்னுடைய சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படக்கூடிய தட்பவெட்ப மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப உடல் வெப்பநிலையை மாற்றிக்கொள்ளும் தன்மையுடைய விலங்குகள் பாய்குலோ தேர்ம் விலங்குகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது உடல் வெப்பநிலையை மாற்றிக்கொள்ளும் தன்மையுடையது தட் இஸ் கோல்டு பிளட் அனிமல்ஸ் அதாவது குளிர் ரத்த பிராணிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக கடலில் வாழக்கூடியவை அதாவது நீரில் வாழக்கூடியவை எல்லாமே குளிர் ரத்த பிராணிகள் தான் அதாவது பாய்குலோ தேர்ம்ஸ் அதாவது கடல்ல ஒரு இடத்துல போகும்போது கொஞ்சம் வாம் வாட்டரா இருக்கும் தண்ணி கொஞ்சம் சூடா இருக்கும் சில இடங்கள்ல கோல்டா இருக்கும் அந்த இடத்துக்கு ஏற்ப தன்னுடைய உடல் வெப்பநிலையை மாற்றி கொள்ள முடியும் அவற்றால் அதனாலதான் அதுக்கு பேர் பாய்குலோ தேர்ம்ஸ் ஆர் கோல்டு பிளட்டட் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு பேரு இதுக்கு ஆப்போசிட் என்னன்னா வார்ம் பிளட்டட் அனிமல்ஸ் இப்ப நம்ம எல்லாம் வார்ம் பிளட்டட் தான் நமக்கு சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ப நம்முடைய பாடி டெம்பரேச்சரை நமக்கு மாத்த முடியும்னா முடியாது ஆல்வேஸ் பாடி டெம்பரேச்சர் வில் பி கான்ஸ்டன்ட் உடல் வெப்பநிலை எப்போதுமே நிலையாக இருக்கும் மாறாது அதான் ஹோமியோ தேர்ம்ஸ் அல்லது வார்ம் பிளட்டட் அல்லது வெப்பரத்த பிராணிகள் அப்படின்னு பேர் அப்போ இந்த சைக்ளோஸ்டோமேட்டா இந்த ஆஸ்டிக் திஸ் மீன்கள் எல்லாமே என்னன்னா பாய்குலோ தேர்ம்ஸ் தான் கோல்டு பிளட்டட் அனிமல்ஸ் தான் அதுக்கு உடல் வெப்பநிலையை மாற்ற முடியும் இந்த சைக்ளோஸ்டோமேட்டா ஆர் ஜாலஸ் ஜாலஸ் மீன்ஸ் தாடைகள் இல்லை அதனாலதான் அதுக்கு மவுத் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சர்க்குலரா வட்ட வடிவமாக இருக்கும் பொதுவாக இவை எக்ட்ரோ பேரசைட்ஸ் பேரசைட்னா தெரியும் உங்களுக்கு அனிமல்ஸ் விச் டிபெண்ட் அப்பான் அதர் அனிமல் ஃபாரிஜ் ஃபுட் அண்ட் ஷெல்டர் அதாவது உணவுக்காக உரடுவதற்காக பிற உயிரினங்களை சார்ந்திருக்கக்கூடியவைகள் ஒட்டுண்ணிகள் எனப்படும் இப்ப ஒட்டுண்ணிகளை புற ஒட்டுண்ணிகள் அக ஒட்டுண்ணிகள்னு சொல்லுவோம் இப்ப நமக்கு தலையில இருக்கு பேனு இது புற ஒட்டுண்ணி உடம்புக்கு வெளியில இருக்கிறதுனால வயிற்றுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அஸ்காரிஸ் உருளைப்புழு அது உடம்பு உள்ள இருக்கிறதுனால அக ஒட்டுண்ணி அல்லது எண்டோ பேரசைட்னு பேரு அப்ப உடம்புக்கு வெளியே இருந்தா எக்டோ பேரசைட் அது மாதிரி இந்த சைக்ளோசோமேட்டா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வேற மீன்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா மீன்களுக்கு உடம்புல ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் ஒட்டிட்டு வெளியே இருந்து தோல் வெளியா அதுக்கு உடம்புல இருக்கக்கூடிய சத்து பொருட்களை உறிஞ்சி எடுக்கும் ஏன்னா இதனுடைய வாய்ப்பகுதி சத்துக்களை உறிஞ்சும் தன்மை பெற்றுள்ளதாக இருக்கும் சக்டோரியல் சக்குனா உறிஞ்ச உறிஞ்சும் தன்மை உள்ள உறுப்பதுக வாயில இருக்கு சர்க்குலர் மோட்ல இருக்கும் அதனால இது ஒரு எக்டோ பேரசைட் அல்லது புற ஒட்டுண்ணி என்று அழைக்கப்படுகிறது எதுல ஒட்டி வாழும் சில மீன்களில் ஒட்டி வாழும் தன்மையுடையது பாடி இஸ் லண்டர் மெலிஞ்சு நீளமா இருக்கக்கூடியது ஈல் மாதிரி ஈலனா உங்களுக்கு தர விலாங்கு விலாங்கு மாதிரி விலாங்கு மீன் மாதிரி இருக்கக்கூடியது ரெஸ்பிரேஷனுக்கு சிக்ஸ் டு பிப்டீன் கில் ஸ்லிட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஆறு முதல் பதினைந்து செவிழ் பிளவுகள் காணப்படுகிறது மவுத் சர்க்குலர் சொன்னோம் மவுத் எப்படி இருக்கும்னா வட்ட வடிவமா இருக்கும் உறிஞ்சும் தன்மை சக்டோரியல் அப்படின்னு இருக்கு இதுக்கு ஹார்ட் இருக்கு ரெண்டு அறைகளுடைய ஹார்ட் பொதுவாக ஃபிஷஸ் இந்த மாதிரி கடல்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் மேக்சிமம் டூ சாம்பர்டு ஹார்ட் தான் ரெண்டு அறைகள் உள்ள ஹார்ட் இருக்கும் அது க்ளோஸ்ட் டைப் க்ளோஸ்ட் டைப்னா பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கும்னு அர்த்தம் ஓப்பன் டைப்னா தெர் வில் பி நோ பிளட் வெசல் ரத்த குழாய்கள் இல்லை இங்க இருக்கும் 
அடுத்தது நோ பேட் அப்பெண்டேஜஸ் அதாவது சாதாரணமான ஃபிஷ்ல இருக்கக்கூடிய மார்பு துடுப்புகள் இடுப்பு துடுப்புகள் போன்றவை இவற்றில் காணப்படுவதில்லை கிரேனியம் மண்டவோடு கிரேனியம் இருக்கு வெற்றிபுரல் காலம் அப்படின்னா முதுகெலும்பும் மண்டை ஓடும் முதுகெலும்பும் குருத்தெலும்பினால் ஆனது காற்றிலேஜினால் ஆனது அப்போ மண்டவோடு உண்டா உண்டு குருத்து முதுகெலும்பு தொடர் உண்டா உண்டு ரெண்டுமே குருத்தெலும்பினால் ஆனது மைக்ரேஷன் இதுல இருக்கு பாருங்க மைக்ரேஷன்னா ஒரு இடத்தை விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போறது So migration are of two types. One is anadromous migration and another one is catadromous migration. Abdi nu per. Anadromous migration abdi na chela weir nangal enna pannu abdi na including fishes kuda irukda. Kadalla vaya kudiya weir nangal. Ah, ina per kethar kaka mutta idu kethar kaka. Yenga varu abdi na fresh water arch idu varu. Arch idu varu. Kadalla rundu migration from ocean, sea to river. For spawning. Spawning means mutta idu dal. முட்டையிடுவதற்காக கடலில் இருந்து ஆற்றுக்கு வரக்கூடியது அதுக்கு பேரு அனட்ரோமஸ் மைக்ரேஷன் அப்படின்னு பேரு கேட்டட்ரோமஸ் மைக்ரேஷன்னா சில உயிரினங்கள் ஆற்றில் வாழக்கூடியது முட்டை போடுறதுக்கு கடலுக்கு போகும் போயிட்டு திரும்ப வந்துடும் அதுக்கு பேரு கேட்டட்ரோமஸ் மைக்ரேஷன் பேரு அப்ப இங்க என்ன நடக்குதுன்னா ஆனட்ரோமஸ் மைக்ரேஷன் நடக்கு அதாவது கடல்ல இருந்து முட்டை போடுறதுக்கு பிரீடிங் சீசன்ல முட்டை போடுறதுக்கு ஆற்றுக்கு வரும் முட்டையை போட்டுட்டு செத்து போயிடும் அது அதுக்கு பிறகு முட்டையில இருந்து அமோசிட்டஸ் லார்வா அப்படின்னு ஒரு லார்வா வரும் அந்த லார்வா மெத்தமார்பசிஸ் வளர் உருமாற்றம் அடைந்து சைக்ளோஸ்டோமேட்டால லேம்பிரேயா மாறி வளர்ந்த பிறகு கொஞ்சம் அது பொறிச்சு வெளியில வர வந்த பிறகு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓஷனுக்கு கடல்ல போய் சேர்ந்துடும் எக்ஸாம்பிள் பெட்ரோமைசான் தட் இஸ் லேம்பிரே மிக்சின் அதர்வைஸ் இட் இஸ் கால்டு ஹேகு ஃபிஷ் ஸோ திஸ் ஆர் த ட்ரூ எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது குருத்தெலும்பு மீன்கள் கான்ட்ரிக்டிஸ் அப்படின்னு பேர் இவை பொதுவாக கடலில் வாழக்கூடியது தான் மெரைன் அண்ட் காட்டிலேஜினஸ் காட்டிலேஜினஸ் அப்படின்னா குருத்தெலும்பு உடைய கடலில் வாழும் மீன்கள் நோட்டோ காட்பர்சிஸ் நோட்டோ காடுனா முதுகு நாள் வாழ்க்கை முழுக்க இருக்கும் இதுக்கு நம்ம சில விலங்கினங்கள்ல முதுகு நாள் இருக்கும் கருவுல பிறகு அது அந்த இடம் எது வரும்னா முதுகு எலும்பாக மாறிவிடும் இது அப்படி கிடையாது முதுகு நாள் வாழ்நாள் முழுக்க இருக்கும் ஸ்கின் இதை நமக்கு எக்ஸாம்பிள் நீங்க சுறா பார்த்துடுங்க ஷார்க் ஷார்க்க மனசுல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இப்போ ஷார்க்கு ஸ்கின் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப திக்கா இருக்கும் கடினமா இருக்கும் அந்த ஷார்க்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஸ்கேல் செதில்கள் இருக்கும் அந்த செதில்கள் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆகும் ஷார்க்கு மேல உள்ள செதில்கள் நுண்ணோக்கினால் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் நமக்கு யூ கேன் சி ஓன்லி அண்டர் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ தேட் டைப் ஆஃப் ஸ்கேல்ஸ் ஆர் கால்ட பிளக்காய்டு ஸ்கேல்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்கேல் செதில்களுக்கு பேரு பிளக்காய்டு செதில்கள் அப்படின்னு பேர் ஏரியாசம் இந்த மாதிரி இருக்கும் பிளக்காய்டு செதில்கள் அது மாதிரி அதுக்கு டெயில் வால் எப்படி இருக்கும்னா ஹெட்ரோ சர்க்கிள் டெயில் அப்படின்னு ஹெட்ரோனா டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் அதாவது இந்த வாலுக்கு ஷேப் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஃபிஷ்க்கு வந்துன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் சுறாக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்படி வரும் வால் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பார்த்து ரெண்டு விங்கும் ஈக்குவலா இருக்காது ஒண்ணு லாங்கா இருக்கும் இன்னொன்று குட்டையா இருக்கும் அதனாலதான் ஹெட்டிரோனா டிஃபரெண்ட் ஹெட்ரோ சர்க்கிள் அப்படின்னு பேர் ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருந்து அதுக்கு பேர் ஹோமோ சர்க்கிள் இது சாதாரணமான மீன்களுக்கு ஹோமோ சர்க்கிள் இருக்கும் சுறாக்கு காட்டிலேஜ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹெட்ரோ சர்க்கிளா இருக்கக்கூடிய ஒண்ணு மவுத் இஸ் லொகேட்டட் வென்ட்ரலி அதுக்கு வயிற்று புறத்துல வாய் மேல இருக்காது வென்ட்ரல் சைட்ல தான் என்ன இருக்கும் மவுத் இருக்கும் உள்ள கற்கள் நிறைய இருக்கும் அந்த பல்லி எப்படின்னா இந்த பிளக்காய்டு ஸ்கேலுக்கு மாடிபிகேஷன் மாறுபாடு அடைந்துதான் பற்களாக இருக்கும் கூறிய பற்களாக இருக்கும் அண்ட் தே பேக்வர்ட்லி டைரக்டர் பின்னோக்கி பார்த்த வண்ணம் காணப்படும் அது மாதிரி ஷார்க்கு ஜாஸ் எல்லாம் இங்க ஜா இல்ல இங்க ஜா உண்டு பவரா இருக்கும் அதனாலதான் அது வேற ஃபிஷஸ் எல்லாம் கடிச்சு தூண்டா உடச்சி சாப்பிட்டுரும் இல்லையா சோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் ப்ரடேஷியஸ் ப்ரடேஷியஸ் மீன்ஸ் தட் அட்டாக் அதர் அனிமல்ஸ் அண்ட் இட் இட் தென் ரெஸ்பிரேஷன் சுவாசித்தல் லேமலிஃபார்ம் கில்ஸ் கில்ஸ் இருக்கும் கில்ஸ்னா செவிழ்கள் இருக்கும் ஆனா செவிழ்களை மூடி செவிழ் மூடி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அது நார்மலா நம்ம சாதாரணமான மீன்களுக்கு செவிழ் இருக்கும் அதை மூடி பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர் குலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஸோ தேட் வில் நாட் பி ஃபவுண்ட் இன் ஷார்க் ஷார்க்ல எல்லாம் மூடி இருக்காது அந்த செவிழ் பிளவு நமக்கே நல்லா தெரியும் எக்ஸ்கிரீஷன் கழிவு நீக்கம் மீசோ நெஃப்ரிக் கிட்னி அதாவது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ப்ரோ நெஃப்ரிக் மீசோ நெஃப்ரிக் அண்ட் மெட்டா நெஃப்ரிக் நல்ல ஹைலி அட்வான்ஸ்ல மெட்டா நெஃப்ரிக் இரு
லோயர் அனிமல்ஸ்ல குரோன் அப்ரிக் இருக்கும் இடையில வரக்கூடியதுல மீசோன் அப்ரிக் இது மீசோன் அப்ரிக் டைப் யூரியோட்டலிக் யூரியோட்டலிக் பொதுவா எதுக்கு கேரக்டர் அப்படின்னா மேமல்ஸுக்கு கேரக்டர் பாலூட்டிகளுக்கு தான் யூரியோட்டலிசம் இருக்கும் ஆனா இங்க ஈவன் டோ இஃப் இட் இஸ் அ ஃபிஷ் காத்திலேஜ் ஃபிஷ் அதுக்கு யூரியோட்டலிசம் ஆகி இருக்கும் அதாவது யூரியா இஸ் எக்ஸ்கிரீட்டட் அஸ் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் யூரியாவே கழிவாக வெளியேற்றுக்கூடாது அது மாதிரி இதுக்கு ரத்தத்துல கூட யூரியா நிறைய இருக்கும் ஷார்க்குக்கு எதுக்காக அது யூரியாவை சேர்த்து வைக்குது அப்படின்னு கேட்டா டு மெயின்டைன் ஆஸ்மாட்டிக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த பாடி ஃப்ளூயிட் உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய திரவத்தினுடைய சவ்வோடு பரவல் அழுத்தத்தை சரி செய்வதற்காக யூரியாவை உடலில் தங்க வைத்துக் கொள்கிறது ஏன் அப்படின்னு கேட்கலாம் வை தே ஸ்டோர் யூரியா இன் தேர் பிளட் பிளட்ல ஏன் ஸ்டோர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்டா டு மெயின்டைன் த ஆஸ்மாட்டிக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பாடி ஃப்ளூயிட் தட்ஸ் ஆன்சர் பாய்குலோதாம்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் it can able to change its body temperature according to the surrounding environment vivi paras appdin sonna kutti poda kudiya the shark ella kutti poda mutta poda idu in males adhavad male fish la pelvic pelvic pinna idupu tudupu idupu tudupu la enna irukum appdina claspers appdin solittu or structure irukum idu edukna internal fertilization ah aid pandradukaga tunai seiyadharkaga internal fertilization means the fertilization takes place inside the female body adhavad மேல இருக்கக்கூடிய ஸ்பம் ஃபீமேலுக்கு உடம்புக்கு உள்ள செலுத்தப்படுகிறது அதுல இங்க பாத்தீங்கன்னா செலுத்துறதுக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு அக்சசரி ஆர்கன் துணை உறுப்பு புனர் உறுப்புன்னு சொல்லலாம் ஆண் பெண்ணை புணர்வதற்கு பயன்படக்கூடிய உறுப்பு அதுக்கு பேருதான் கிளாஸ்பஸ் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கோலியோடாம் ஷார்க்கு ட்ரைகான் அப்படின்னு சொல்றது ஸ்டிங் ரே அடுத்தது பிரிஸ்டஸ் சாஃபிஷ் இஸ் அத எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் ஒன் போனி ஃபிஷஸ் தட் இஸ் ஆஸ்டிக்திஸ் ஆஸ்டிக்திஸ்ல மீன்கள் குளத்துல ஆத்துல வாழக்கூடிய மீன்களும் உண்டு கடல்ல உண்டு ஸோ ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஆர் மெரைன் ஃப்ரெஷ் வாட்டராகவும் இருக்கலாம் மெரைனாகவும் இருக்கலாம் போனி ஃபிஷ் போனி ஃபிஷ்னா அதுக்கு உடம்புல சாதாரண எலும்புகள் இருக்கும் ஸ்பிண்டில் ஷேப்டு பாடி கதிர் போன்ற உடம்பு நீந்துவதற்கு வசதியாக ஸ்கேல்ஸ் இருக்கும் போனி ஃபிஷ்ல இங்க ஒரே ஒரு டைப் தான் பிளக்காய்டு ஸ்கேல் அங்க த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல்ஸ் ஆர் அவைலபிள் கேனாய்டு சைக்ளாய்டு அண்ட் டீனாய்டு Four pairs of gills, நான்கு செவுள்கள் ஒரு பக்கம் நாலு இன்னொரு பக்கம் நாலு அந்த செவுள்களை மூடி பாதுகாக்கிறதுக்கு செவுள் மூடி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் அப்பர் குளம் ஏர் பிளாடர் காற்று பை இருக்கும் இதுக்கு உடம்புக்குள்ள அந்த காற்று பை சில வேளைகளில் கட் அல்லது செரித்தல் மண்டலத்துடன் தொடர்பு பட்டும் இருக்கலாம் தொடர்பு இல்லாமலே இருக்கலாம் தொடர்பு இல்லாம இருந்தனா வெறும் காற்று பை மட்டும் இருக்குன்னா தட் பாயன்சி அதாவது மிதப்பதற்கு உதவுகிறது அந்த காற்று பை உள்ள இருக்கிறது அது கட்டோட அதாவது செரித்தல் மண்டலத்தோட தொடர்பு பட்டு இருக்குன்னா எக்ஸேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் அதாவது காற்று பரிமாற்றம் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு பரிமாற்றத்திற்கு பயன்படுகிறது எக்ஸாம்பிள் லங் ஃபிஷ் அடுத்தது டூ சாம்பர்டு ஹார்ட் மார்பு பகுதியில இரண்டு அறைகள் கொண்ட இதயம் காணப்படுகிறது இதுவும் அதாவது <laughs> இந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு இந்த ஆப்பர் குலம் இதுக்கு பேர் ஆப்பர் குலம் செவள் மூடி இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய செதில்களை நம்ம நீக்கணும் மூணு சின்ன துளைகள் மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல இதுக்கு பேர் தான் பக்க வாட்டு உணர்வு உறுப்புகள் இந்த பக்கம் இருக்கும் ஃபிஷ்ஷுக்கு மறு சைட்லயும் இருக்கும் பக்க வாட்டு உணர் உறுப்புகள் அதுவே சட்டிஸ் கால் லேட்ரலைன் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இது எதுக்காக பக்கவாட்டு உணர் உறுப்புகள் அப்படின்னு சொன்னா ஃபிஷ் கடல்லையோ ஆற்றுலையோ குளத்திலையோ நீந்தது பாருங்க ஸ்விம் பண்ணுது அது மேல ஸ்விம் பண்ணலாம் பாதியில இருக்கல ரொம்ப ஆழமான இடத்துலயும் போகலாம் இப்ப மெரைன் கடல்ல எல்லாம் ரொம்ப ஆழமான இடத்துல போகும்போது அது எங்க இருக்கும் நம்ம சி லெவல்ல இருந்து எவ்வளவு ஆழத்துல இருக்கும் அங்க ப்ரெஷர் என்ன நம்ம இனி மேல போறதுக்கு என்ன டைரக்ஷன்ல போனோம் இதையெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய உறுப்புக பேரு தான் பக்கவாட்ட உணர் உறுப்புகள் அதில் ஆட்ரலைன் சென்ஸ் ஆர்கன் இட் இஸ் யூஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ரெஷர் அண்ட் டைரக்ஷன் அண்ட் த டெப்த் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறது லேட்ரலைன் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் தான் 
sexes separate that is male and female fishes are found separately rendum thani thani aan pen undu external fertilization veli karuvudal nadaiparum aan thanudaiya vindanuvai neeril veliyetrum pen muttai veli veliyetrum thannila dhaan vindum andaman serndu karuvudal nadaiparum muttai mutta thane podutha adanal ovi paras kutti potta vivi paras appadina per idu vivi paras adu ovi paras example exocetus flying fish parakum mean hippocampus கடல் குதிரை அல்லது சி ஹால்ஸ் லேபியோ லேபியோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ரோகுன்னு பேர் லேபியோ ரோஹிட்டா அதுக்கு பேர் அதனால் ரோகு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆக்சுவலி தட் இஸ் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பொதுவாக கட்லா கட்லா மீன் உங்களுக்கு தெரியும் அதுவும் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் தான் எக்கினிஸ் அப்படின்னா சக்கர் ஃபிஷ் இதுக்கு முதுகில் ஒரு உறிஞ்சு பகுதி இருக்கும் சக்கர் அதை வச்சுட்டு அதை என்ன பண்ணுவோம்னா வேற ஃபிஷ்ஷுக்கு அடியில் ஒட்டிக்கும் ஒட்டிட்டு பேசாமல் இருக்கும் அந்த ஃபிஷ் நீந்தியே போகும்போது நிறைய இடத்துக்கு இதுக்கும் நீந்தாமலே போக முடியும் போய் அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த பெரிய இப்போ பொதுவாக சக்கர் ஃபிஷ் எல்லாம் எங்கே இருக்கும்னா ஷார்க்கு கடியில் ஒட்டிக்கும் ஷார்க்கு கடியில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் ஷார்க்கு பல இடங்களில் போகும் நிறைய ஃபிஷ்ஷஸை கொண்டு சாப்பிடும் அதில் சாப்பிடும்போது கிடைக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன துண்டு இருக்கு இல்லையா அதை இந்த சக்கர் ஃபிஷ் சாப்பிடும் அப்படி போகக்கூடியதான் சக்கர் ஃபிஷ் அல்லது உறிஞ்சி மீன் அடுத்தது ஹீரோ ஃபில்லம் அல்லது ஏஞ்சல் ஃபிஷ் தேவதை மீன் அப்படின்னு பேர் இந்த தேவதை மீனுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் உண்டு பேரண்டல் கேர் மிக அதிகமாக தன் குஞ்சுகளை தாய் பாசத்துடன் பார்க்கக்கூடிய ஒன்றாகும் இந்த ஏஞ்சல் ஃபிஷ் ஸோ தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்